marchaba a ser guerrero cuando al mozo le salió a despedir la moza que le amaba y que quería con él partir. Oh, 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 oh. ¡El mayor de los Marcía! Amigo trovador. <ríe> ¿Y qué ha sido del segundo? Otros menesteres. Oh. <ríe> algo sé, algo sé. Escuchad. A mí que esté don Diego tiene la cabeza hueca Prefiere festejar que batallas y pendencias Que ababol, que poco seso, que tonto de la cometa Si pelear con la novia es la peor pelea ¿Qué razón tienes? <ríe> ¡Pridemos, mi señor! ¡Salud! ¡Por las cruzadas! Y por las batallas. Y por las mozas cruzadas. <risa> Canta conmigo, mi señor. Venga. Marchaba a ser guerrero cuando al mozo le salió a despedir. La moza que le amaba y que quería con él partir. con vos de un importante asunto. Pero, Marcilla, hijo, ¿tiene que ser ahora? Media Villa marcha a la guerra y el rey está a punto de llegar y hay que recibirle como se merece. ¿A qué tanta prisa? Diego, estamos muy ocupados. Quizá en otro momento. Pasa un día por casa, eres bien recibido. No, no, no. Esto no puede esperar. Me va la vida en ello. Pues, ¿de qué se trata? Comienzas a inquietarme. Se trata de vuestra hija Isabel. ¿Isabel? Sabéis que la amo desde siempre, don Pedro. Y quiero hacerla mi esposa. ¿Pero es que habéis perdido el seso? Diego, ¿sabes que mantenemos una relación de hermandad con tu familia? Ay, no seas tú quien la estropee. A esa fraternidad apelo, doña Leonor. Me crié con vuestra hija. La quería como una hermana, como una compañera de juegos. Nunca he dejado de quererla. Pero ya no somos unos niños. Y me he dado cuenta de que la amo de forma distinta. Me he dado cuenta de que la amo con locura. Anda, calla y deja de decir insensateces. No me obligues a decir palabras que más tarde lamentaría. Así que, Diego, tú nada me has dicho y yo nada he oído. Y por si tu padre no te había informado convenientemente, has de saber que eres el segundo de tu casa y que no cuentas con posibles... Además, si tu hermano marcha con los ejércitos, vas a tener muchas obligaciones. Administrar una hacienda que nunca será tuya. Es que no lo comprendes. Ay, ¿Para qué le damos tantas explicaciones? Borra de tu cabeza tal propósito. Y sigamos tratándonos como dos familias que se respetan. Reflexiona, Marcilla, y acabarás dándome la razón. ¿Vamos? ¡No! No entiendo de dinero ni de haciendas. No entiendo de primogénitos ni de herencias. Tan solo de amor entiendo, segura. Y juro que soy capaz de bajar a los infiernos si ella me proporciona la dicha de ser correspondido por Isabel. Por la salvación de mi alma, lo juro. Has conseguido enojarme, Marcilla. Yo no he escrito las leyes de este mundo y tampoco comprendo por qué Dios solo me ha enviado a una hija y no puedo contribuir con la cruzada más que con dineros. En cambio, 
Tu padre es más afortunado que yo. Tiene hijos varones que perpetuarán su apellido y que podrán defender su enseña con las tropas del rey don Pedro. En cambio yo, yo solo tengo una carta. Casar a mi hija, a mi única hija, con el heredero de la familia más notable. Y desde luego tú, tú no estás en la lista ni siquiera con la posibilidad más remota. Don Pedro, yo os juro que lo que siento... ¡Vaya insensato y no avives más el fuego que has iniciado! Escúchame bien. Te prohíbo que te acerques o que vuelvas a hablar a mi hija. Te juro que no me temblará la mano para sacar mi espada si te veo que estás a diez pasos de ella. Pedro, esposo, no sigas hablando. Tu enojo va a traerte tres días de calentura y tus palabras ensucian la buena disposición que tenemos con los Marcilla. Don Pedro, si me escuchas un instante... ¡Por mí puedes morirte ya mismo! Si no has entendido mis razones, te las explicaré por última vez. Eres miembro de la familia Marcilla, mis amigos desde siempre. Pero... Pero todo el Teruel conoce que vuestros tiempos de gloria terminaron. Y además, tú ni siquiera eres el heredero, eres un segundón. Un segundón que nada tiene que aportar a mi casa. Además, siempre pensé que tenías la cabeza llena de grillos. Don Pedro. Juan por favor. Diego de Marcilla por última vez. Aunque fuerais el único, el último caballero de este reino, mi loco os concedería la mano de mi hija. Es todo cuanto tengo que deciros. Hijo, márchate. Nada tienes que hacer. Padre, antes de que os arrepintáis, sabéis que amo a Diego. Lo amo desde siempre y me trae sin cuidado que no aporte hacienda, padre. Si algo me sobra es hacienda. Con don Diego de Marcilla sé que seré feliz y que continuará tu descendencia con nietos y bisnietos. ¡Calla, insensata! Eres joven y mujer y no sabes nada de las leyes que rigen una familia. Obedece a tu padre que es quien más te ama y con los años quedarás agradecida. No quiero tus heredades y ello supone mi infelicidad. No quiero saber nada de las leyes que rigen a una familia por dinero. No quiero seguir viva, padre. En un mundo que no me deja ser quien yo quiero ser. Ay, Pedro, conozco estos síntomas. Isabel va a caer enferma. Don Pedro, sé que mis palabras de antes no han sido atinadas. Y os pido perdón sincero. Marcilla, tienes el don de ser siempre inoportuno. Debo partir presto a casa. Olvidadas quedan tus palabras. Y por mi parte, te ruego disculpes también mi brusquedad. Esperad, don Pedro. Quiero alistarme al ejército. Dame la oportunidad de ganar fortuna. Dame la oportunidad de ser digno del amor de Isabel. ¿Alistarte? Pero es que has perdido la cordura. Puedo probar mi valía. Llevaré la enseña de la segura si es preciso. Ya que Dios nos permite enviar a un miembro de vuestra familia. Grande es el sacrificio que asumes. Medítalo. No. Marcadme un plazo y una meta y por mi alma os juro que la cumpliré. Pedro, esto se pone feo. Tienes que aflojar. Gana tiempo, dale un plazo. Y después ya se verá. Entre todos me derrotáis. Está bien, Marcilla. Te concedo un plazo. Cinco años, no más. Y si Isabel está de acuerdo. Pero si terminado el plazo no regresases o regresases sin fortuna, no oses volver a importunarme. Testigos sois todos de mi palabra. Sea. Hoy mismo marcharé a la vela de armas para así mañana ser nombrado caballero por el rey. Os representaré con todo mi honor. Gracias, don Pedro. plazo de cinco años? Bueno, es tiempo suficiente para que descalabren al Marcilla o para que nuestra hija cambie de opinión y se encapriche de otro. En este mundo no hay nada más voluble que la decisión de una mujer. 
Thank you.